வெல்கம் எவ்ரி ஒன் கமிங் ஜூன் டுவெண்ட்டி எயிட் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் கிட்னி கேன்சர் டே ஒன்று நடக்குது இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பீப்புளுக்கு கிட்னி கேன்சர் பற்றி ஒரு அவேர்னஸ் கொண்டு வரக்கலாம் கேன்சருங்கிறது முதல்ல ஒரு ரேர் டிசீஸ் இருந்துச்சு பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக எல்லாத்துக்கும் வர ஆரம்பிச்சிச்சு அண்ட் இந்த கேன்சருங்கிறது ஏர்லி ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம்னா அதை ஈஸியாக கியூர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை பற்றி பேசுறதுக்கு நம்ம கூட டாக்டர் நர்மதா ரத்னசாமி இருக்காங்க ஸோ வெல்கம் மேம் ஷீ இஸ் கன்சல்டன்ட் மெடிக்கல் ஆன்காலஜிஸ்ட் அட் ராயல் சூப்பர் கேர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் கோயம்புத்தூர் ஸோ வெல்கம் மேம் கேன்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஒரு ரேராக இருந்துச்சு இப்போ எல்லாத்துக்கும் நிறையா ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு வருது ஸோ இந்த கேன்சர் என்ன மேம் என்ன டைப் ஆஃப் டிசீஸ் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி ஸ்பெசிஃபிக்காக கிட்னி கேன்சர்ஸ் பற்றின டிசீஸ் பற்றி பேச போகிறதுனால ஸோ கிட்னி கேன்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து யூஸ்வலாக குழந்தைங்களுக்கும் வரலாம் பெரியவங்களுக்கும் வரலாம் குழந்தைங்களுக்கு அப்படின்னா லெஸ் தென் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் இருக்கும்போது சம்திங் கால் வில்ம்ஸ் டியூமர் அப்படின்னு நம்ம சொல்வோம் அது வந்து அந்த குழந்த பிறந்ததுலேருந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு டூ த்ரீ இயர்ஸ் ஆர் ஃபோர் இயர்ஸ் வரைக்கும் ஒரு வரக்கூடிய ஒரு கிட்னியில் வர்ற ஒரு டியூமர் பட் பெஸ்ட் திங் அபவுட் பில்ம்ஸ் டியூமர் ஆர் இந்த குழந்தைங்களுக்கு வர டியூமர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் வந்து அவங்க கியூர் ஆயிடுவாங்க மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டைம்ஸ் மோர் தென் நைன்டி டு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் வந்து பில்ம்ஸ் டியூமர் அதாவது அந்த குழந்தைங்களுக்கு வர கிட்னியோட டியூமர் வந்து கியூர் ஆயிடுவாங்க கம்ப்ளீட்லி கியூர் ஆயிடுவாங்க இதே வந்து பெரியவங்க அடல்ட்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு நார்மலாக ஒரு ஐம்பது வயசுக்கு மேலே தான் வந்து காமனாக வரலாம் கிட்னியில் வர டியூமர்ஸ் ரொம்ப ரேராக வந்து ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது ஃபேமிலியில் அந்த கேன்சர் ஜீன்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் ஒரு இருபது டு முப்பது வயசு ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஐம்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கிற பீப்புளுக்கு வந்து சில அறிகுறிகள் தெரிய ஆரம்பிக்கும் கிட்னியில் வந்து டியூமர்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஸோ இனிஷியலாக பார்த்திங்க இப்போ ஒரு கிட்னி அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு இந்த பீன் ஷேப்டு ஆர்கன் நம்மலாம் டெக்ஸ்ட் புக்கில் படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த பீன் ஷேப் ஆர்கனில் வந்து அது இனிஷியலாக அந்த டியூமர் ஃபார்ம் ஆகி க்ரோ ஆகும்போது எந்த சிம்டம்ஸுமே வந்து மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டைம்ஸ் தெரியாதுங்க அது அந்த ஆர்கனில் வளர்ந்துகிட்டே போயிட்டு அது பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சரையோ இல்லை அந்த யூரின் ஃபார்ம் ஆகிற அந்த டியூப்யூல்ஸ்லேயோ வந்து இன்ஃபில்ட்ரேஷன் ஆகுது இல்லை இன்வால்வ் ஆகுதுன்றப்ப தான் வந்து நமக்கு சிம்டம்ஸே வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ சிம்டம்ஸ் அப்படின்னா எந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு முதுகு வலி வரலாம் அண்டு யூரினில் வந்து கொஞ்சம் பிளட் கலந்த மாதிரி வரலாம் மெயினாக வந்து பெயின் அதாவது இந்த பேக் பெயின் அந்த அல்லை எலும்பில் பக்கத்தில் இருக்கிற இடத்துல வந்து பெயின் வரலாம் அண்ட் போக 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 வந்து வெயிட் லாஸ் அதாவது எடை குறைய ஆரம்பிப்பாங்க அவங்களுக்கு இருக்கிற அந்த பசி தன்மை வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் சில டைம்ஸ் ரேராக ஈவன் ஃபீவர் கூட வரலாம் கிட்னி டியூமர்ஸில் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அன்எக்ஸ்பிளைன்டாக வந்து சில சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னாலே நிறைய டைம்ஸ் அவங்க ஒரு அட்வான்ஸ் டிசீஸில் இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் நிறையா இருக்குதுங்க இது இல்லாமல் வேறு வேறு ஆர்கன்ஸ்க்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ போன்ஸ்க்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படின்னா எலும்பில் வந்து பெயின் வரலாம் லங்ஸ்க்கெல்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகுதுன்னா இருமல் அந்த சளியில் வந்து ரத்தம் கலந்து வருது அந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் எல்லாம் கூட ரொம்ப அட்வான்ஸ் டிசீசஸ் போகும்போது வரலாம் இதுதான் வந்து நம்ம காமனாக என்கவுண்டர் பண்ணுற சிம்டம்ஸ் கிட்னி கேன்சர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ நிறைய டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு எதுவுமே சிம்டமே இருக்காதுங்க வேறு ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக வயிற்றுக்கு அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேனோ இல்லை ஒரு மாஸ்டர் செக்கப்பில் வந்து வயிற்றுக்கு அல்ட்ராசவுண்ட் சோனோகிராஃபி ஸ்கேன் எடுக்கும்போது அதில் இன்சிடென்ட்டெல்லாம் வந்து ஒரு கிட்னியில் ஒரு மாஸ் மாதிரி இருக்குதுன்னா நிறைய டைம் வந்து நம்ம அதை கண்டுபிடிப்போம் கரெக்ட் ஸோ லைக் கிட்னி கேன்சர்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஜஸ் நம்ம சொல்வோம் அண்ட் அதுலேயும் வந்து சில வகைகள் இருக்குது காமனான டைப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீனல் செல் கார்சினோமா இல்லை கிளியர் செல் கார்சினோமாங்கிறது தான் காமனஸ்ட்டு டைம் நைன்டி டு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஸ்டேஜ் பார்க்கணும் ஸோ ஸ்டேஜ் பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒரு சிடி ஸ்கேன் ஆர் சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு எம்ஆர்ஐ எடுப்போம் ஒரு ஈவன் லேட்டஸ்ட்டாக வந்து பெட் ஸ்கேன் அதாவது அந்த ஹோல் பாடி பெட் ஸ்கேனும் சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணி அந்த டிசீஸ் வந்து கிட்னியில் மட்டும்தான் இருக்கா இல்லை வேறு வேறு ஆர்கன்ஸ்க்கு ஸ்ப்ரெட்டாக இருக்கான்றது
ஒரு டேப்லெட் ஆர் இன்ஜெக்ஷன் ஃபார்ம்ஸ் வந்து ஒரு கப் ஒரு ஒன் டு டூ இயர்ஸ் எடுத்து எடுக்கிறதுக்கான சில ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இப்போ லேட்டஸ்டாக இருக்குங்க பட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டைம்ஸ் வந்து ஏர்லி ஸ்டேஜ் பேஷண்ட்ஸாக இருந்தால் சர்ஜரி முடிச்சுட்டு வெறும் செக்கப்பில் மட்டும்தான் வச்சுருப்போம் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு தான் இந்த டேப்லெட்ஸ் ஆர் இன்ஜெக்ஷன் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கன்சிடர் பண்ணுவோம் நம்ம இதே வந்து ஒரு அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ் அதாவது வந்து வேறு ஆர்கன்ஸ்க்கு ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த டைமில் மெயின் ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன் வந்து இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஆர் டேப்லெட்ஸ் இல்லை இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ப்ளஸ் டேப்லெட் அந்த மாதிரி மூணு விதமான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போது மற்ற கேன்சர்ஸில் நம்ம சொல்கிறது வந்து எப்பயுமே கீமோதெரப்பி தான் வந்து லாஸ்ட் ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி இயர்ஸாக நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்கோம் பட் கிட்னி கேன்சர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கீமோதெரப்பி ஒர்க் ஆகாதுங்க ஸோ எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா தெர் இஸ் சம்திங் கால் டார்கெட்டட் தெரப்பீஸ் இருக்குது இம்யூனோதெரப்பி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இதுதான் இப்போது லாஸ்ட் டென் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸில் கிட்னி கேன்சர்ஸில் நிறைய டெவலப்மெண்ட்ஸ் வந்துருச்சுங்க ஸோ நம்மளால் வந்து லைஃப்பை நிறையாவே வந்து சர்வைவலை ப்ரொலாங் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்து சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம கதிர்வீச்சு சிகிச்சையும் செய்வோம் எந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு அப்படின்னா ப்ளீடிங் நிறையா இருக்கிற பேஷண்ட்ஸு இல்லைனா பெயின் நிறையா இருக்குது போன்ஸில் வலி அதிகமாக இருக்குது மெடிசன்ஸில் கண்ட்ரோல் ஆகாத பேஷண்ட்ஸ்க்கு நம்ம கதிர்வீச்சு சிகிச்சையும் வந்து தேவைப்படுற இடத்துல மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணிப்போம் பட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டைம்ஸ் மெடிசன்ஸில் தான் வந்து டிசீஸை நம்ம வந்து அட்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸ்டேஜ் ஃபோராக இருந்துச்சுன்னா பட் ஸ்பெசிஃபிக்காக கிட்னி கேன்சர்ஸ்க்கு சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம காமனாக மற்ற கேன்சர்ஸ் பார்க்குற அதே ஸ்மோக்கிங் ஆல்கஹால் மற்ற கெமிக்கல் எக்ஸ்போஷர்ஸ் ஏன் கெமிக்கல் எக்ஸ்போஷர்ஸ் கிட்னி கேன்சர்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னா நம்ம பாடியோட மெஜாரிட்டி ஆஃப் த அந்த டாக்ஸின்ஸ் அந்த கழிவுகள் எல்லாமே வந்து கிட்னிஸ் வழியாக தான் யூரின்லேருந்து வெளியில் போகும் ஸோ நிறைய டைம்ஸ் அந்த மெட்டல்ஸு ஆர் அந்த கெமிக்கல் டஸ்ட் எல்லாம் பாடி ஹேண்டில் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது நிறைய டைம் அந்த கிட்னிஸில் போய் அதை டேமேஜ் பண்ணும்போது ஓவர் த இயர்ஸ் வந்து சம் டிஎன்ஏ சேஞ்சஸ் ஜெனட்டிக் சேஞ்சஸ் நடந்து அது கேன்சராக மாறக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு காமன் திங் வந்து லைஃப் ஸ்டைல் ஹேபிட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓவர் வெயிட் இருக்கிறவங்க ஒபிசிட்டி அண்ட் அன்கண்ட்ரோல்டு பிளட் ப்ரெஷர்ஸ் ஓவர் த இயர்ஸ் அண்ட் இந்த மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் ஸ்ட்ரெஸ் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் இது எல்லாமே லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஜெனட்டிக் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் பட் ஜெனட்டிக் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து ஒரு ஃபைவ் டு டென் பர்சன்ட் ஆஃப் பாப்புலேஷனுக்கு தான் வந்து ஜெனட்டிக் ரீசன்ஸ்னால வந்து கிட்னி கேன்சர்ஸ் வரும் ஸோ மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டைம்ஸ் நம்மளோட என்விரான்மெண்டல் அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல் ரிலேட்டட் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ லைக் மோஸ்ட் ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸ்க்கும் இந்த கொஷின்ஸ் தான் யூஸ்வலாக கேட்பாங்க ஸோ நிறைய டைம் நான் சொல்கிறது என்னென்னா உங்களோட பிளட்டே எடுத்து டிரான்ஸ்ஃபியூஸ் எனக்கு பண்ணால் கூட அந்த கேன்சர்ஸ் வந்து எனக்கு அஃபெக்ட் பண்ணாது ஏன்னா அது உங்கள் பாடியிலேருந்தே உற்பத்தி ஆகிற வரக்கூடிய டிசீஸு அது உங்களோட செல்ஸில் இருந்து மட்டும்தான் வரும் அந்த செல் எடுத்து இன்னொருத்தங்களுக்கு நம்ம வந்து ஸோ அந்த செல்ஸ் வந்து கண்டேஜியஸோ இல்லை மற்றவங்களுக்கு பரவிடுமோ வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு பரவிடுமோ வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்களுக்கு பரவிடுமோன்ற பயம் வந்து தேவையே இல்லைங்க சொல்லுவோம் <laughs> ஸோ அந்த விஷயத்தையெல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம டேக் கேர் பண்ண முடிஞ்சதுனாலே கிட்னி கேன்சர்ஸ்னு இல்லை மெஜாரிட்டி ஆஃப் த கேன்சர்ஸ் வந்து நம்ம ஒரு நம்ம கையில் இருக்கிற ப்ரிவென்ஷன் அட்லீஸ்ட் நம்மளால் ஃபாலோ பண்ண முடியும் அப்படி ஆக்சுவலி இப்போ ஏர்லி ஸ்டேஜில் வந்து கியூர் பண்ணுறப்போ இல்லை ஒரு ரொம்ப வேர்ஸ்ட் கேஸ் போகிறப்போ என்ன டிஃப்ரென்ஸ் வேர்ஸ்ட் கேஸ் போய் கியூர் பண்ண முடியுமா ஓகே ஸோ இப்போது ஏர்லி ஸ்டேஜில் நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா ஒன்று பேஷண்ட்டுக்கு ஃபிசிக்கல் சிம்டம்ஸ் அந்த வலி வேதனை இல்லாத டைம்லேயே கண்டுபிடிச்சிடலாம் செகண்ட் வந்து அவங்களோட ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸும் வந்து ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் 
ஒரு சிங்கிள் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டோ இல்லை ஒரு அடிஷ்னலான ஒரு செகண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்லேயோ வந்து ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சிடும் ட்ரீட்மெண்ட் ரிலேட்டட் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ட்ரீட்மெண்ட்டோட டியூரேஷனும் கம்மியாக இருக்கும் அண்ட் இதுக்கு மேலே நமக்கு ஃபைனான்ஷியல் டாக்ஸிசிட்டின்னு நம்ம சொல்லுவோம் கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்னாலே ஸோ ஃபைனான்ஷியல் டாக்ஸிசிட்டியும் வந்து கம்மியாகவே நமக்கு வந்து அட்ரெஸ் பண்ண முடியும் பட் வந்து அட்வான்ஸ்டு ஸ்டேஜ் போக போக பேஷண்ட்டோட ஃபிசிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் அவங்களோட ஜென்ரல் ஹெல்த்து டிசீஸ்னால வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் அந்த ட்ரீட்மெண்ட்னால வரக்கூடிய சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைனான்ஷியல் பேர்டன் அண்ட் அந்த ஃபேமிலி கேர் டேக்கரோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் அவங்களோட ஜாப் அந்த மாதிரி இட் அஃபெக்ட்ஸ் த ஹோல் சொசைட்டி ஆஸ் அ ஹோல் ஒரு அட்வான்ஸ் டிசீஸ் நம்ம டீல் பண்ணோம் அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் த பேஷண்ட் அண்ட் த டாக்டர் இட்ஸ் அஃபெக்ட் த ஹோல் சொசைட்டி ஆஸ் அ ஹோல் ஸோ அதனால தான் இந்த அவேர்னஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் Thank you so much, ma'am. Thank you so much for your time spent and your valuable insights. So, it's a very dangerous disease, but it, it's easily curable. We can identify it in an early stage. And if you follow the awareness of this disease, you can see the city of this disease. So, if you want to tell people about the closure note, you can say about the kidney cancer. Yeah, so... Uh... லைக் கிட்னி கேன்சர்ஸில் வந்து இனிஷியலாக பெருசாக சிம்டம்ஸ் தெரியாது பட் சட்டலான சேஞ்சஸ் அதாவது அந்த ஃபுட் இன் டேக் வந்து கம்மியாகுது ஒரு வயிறு சம்மந்தமான ஒரு டிஸ்டர்பன்சஸ் இருக்குது பேஷண்ட் முன்ன மாதிரி இருந்த அளவுக்கு ஆக்டிவாக இல்லை ஒரு மாதிரி டயர்ட் ஆயிடுறாங்க அடிக்கடி அந்த மாதிரி இருக்கிற சேஞ்சஸ் இல்லை யூரினரி சேஞ்சஸ் எல்லாம் வருது அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ஒரு பிளட் அண்ட் யூரின் டெஸ்ட் பண்ணாலே நிறைய டைம் அதுலேயே ஆன்சர்ஸ் தெரிஞ்சிடும் ஈவன் சிம்பிளஸ்ட் ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணாலே வந்து ப்ராப்ளம் ஏதாவது உள்ள இருக்கான்றது நம்ம ஈஸியா வந்து சீக்கிரமா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் மேம் சோ थैंक यू थैंक यू सो मच मैम